వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఆల్ ఇన్ వన్ రెసిపీస్ అండ్ బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారా సో ఇవాళ వీడియో ఏంటో మనం చూసే ముందు మన ఛానల్కి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి సో దానివల్ల మీరు మంచి మంచి వీడియోస్ అండ్ మంచి మంచి కంటెంట్స్ మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు అనమాట సో మన వీడియోకి లైక్ కూడా కొట్టండి అండ్ మన ఛానల్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ కూడా షేర్ చేయండి సో ఇవాళ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే నాకు మన సబ్స్క్రైబర్స్ నుంచి చాలా అంటే చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయండి అబౌట్ విఆర్కే గారి డైట్ గురించి అనమాట సో దాంట్లో మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో ఇవాళ మీకు షేర్ చేయబోతున్నాను అదేంటి అంటే విఆర్కే గారు డైట్ చేసిన తర్వాత మేమైతే వెయిట్ గెయిన్ అవుతున్నాము సో మాకు వెయిట్ అనేది నిలబడలేదు మీరు వెయిట్ గెయిన్ అవ్వలేదా అనేది అడుగుతున్నారు సో దాని గురించి వాళ్ళని నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట సో నేను విఆర్కే గారి డైట్ చేసి ఎయిట్ మంత్స్ కంప్లీట్ అవుతుందండి సో నేను ఆ డైట్ చేసిన తర్వాత ట్వంటీ త్రీ కేజెస్ వెయిట్ అనేది లాస్ అయ్యాను ఆ తర్వాత పోస్ట్ డైట్ లో ఒక టూ 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 త్రీ కేజెస్ అయితే నేను వెయిట్ గెయిన్ అయ్యాను ఆ తర్వాత నుంచి ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ పోస్ట్ డైట్ చేస్తాం కదా ఆ తర్వాత నుంచి నేను అదే వెయిట్ ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను సో ఇవాళ నేను ఆ వీడియోని మీతో షేర్ చేస్తాను అంటే నేను డే ఫుల్ డే లో ఏం తింటాను అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ అండ్ డిన్నర్ సో ఇట్లా నేను ఏం తీసుకుంటాను అవి తీసుకుంటూ కూడా టేస్టీ ఫుడ్లు మిస్ అవ్వకుండా అవి ఎలా తీసుకుంటూ నా వెయిట్ ని ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నాను అనేది మీతో షేర్ చేయబోతున్నాను మీరు ఎవరన్నా విఆర్కే గారి డైట్ కనుక చేయాలి అనుకుంటే మన ఛానల్లో అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందండి అంటే వేర్కే గారి డైట్ ప్రొసీజర్ అన్న వెయిట్ లాస్ జర్నీ అండ్ వేర్కే గారి డైట్ రెసిపీస్ పోస్ట్ డైట్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఉన్నాయి ఒకసారి ఆ ప్లేలిస్ట్కి వెళ్ళి మీరు విజిట్ చేయండి మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుద్ది అనమాట సో ఈ వీడియో కూడా మీరు మిస్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అయ్యిద్ది అని నాకు అనిపించింది సో అందుకే షేర్ చేస్తున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ నేను ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫస్ట్ అంటే ఫాస్టింగ్తో అనమాట సో బ్రష్ చేసుకుని రాగానే ఫస్ట్ ఇలా లెమన్ వాటర్ అనేది తీసుకుంటా సో లెమన్ వాటర్లో హనీ అనేది మన మీకు మన ఇష్టం అండి నేనైతే ఒక వన్ స్పూన్ హనీ వేసుకొని తీసుకుంటాను ఒక్కొక్క రోజు ఒక రోజు ప్లెయిన్ లెమన్ వాటర్ తీసుకుంటాను లేదా ఇట్లా కుకుంబర్ జ్యూస్ అయినా తీసుకుంటాను ఈ కుకుంబర్ జ్యూస్ అనేది మనకి బెల్లీ ఫ్యాట్ జ్యూస్ అని చెప్పి నేను మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేశాను ఎవరన్నా చూడకపోతే దాన్ని నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను వెళ్ళి చూడండి సో ఇది ఇది కానీ తీసుకుంటాను లేదా ఇది సో ఈ బెల్లీ ఫ్యాట్ జ్యూస్ కూడా నేను ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో పోస్ట్ చేశాను ఒక జీరా వాటర్తో నేను బెల్లీ ఫ్యాట్ జ్యూస్ మీకు చెప్పా కదా ఇది కానీ తీసుకుంటాను సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా నేను ఎర్లీ మార్నింగ్ ఈ మూడు జ్యూస్లో ఏదో ఒకటి అంటే జ్యూస్ లెమన్ వాటర్ కానీ లేదా కుకుంబర్ వాటర్ కానీ లేదా జీరాతో చేసినవి సో ఈ రెండు మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ నేను పోస్ట్ చేశాను రెండు చూడకపోతే చూడండి ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి నేను ప్రతిరోజు కంపల్సరీ తీసుకుంటానండి సో నెక్స్ట్ ఇంక ఇప్పుడు నేను ఇది అయిపోయిన తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ సో బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఏమేమి తీసుకుంటాను అనేది చూపిస్తాను మీకు సో ఫ్రెండ్స్ నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ కింద ఇలా మొలకలు తీసుకుంటానండి మొలకలు అనేది నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ బ్లాగ్లో చూపించా కదా మీకు ఒక ఎయిట్ అవర్స్ మనం నానపెట్టేసి త్రీ డేస్ మొలక వచ్చిందనుకో మనకి గ్యాస్ ప్రాబ్లం అనేది రాదు సో డైలీ తీసుకున్నా ఇబ్బంది లేదనమాట సో ఇలా మొలకైనా తీసుకోవచ్చు లేదా ఈ మొలకలతో ఈ ఒక రెండు కప్పులు మనం మొలకలు తీసుకున్నాం అనుకో ఒక అరకప్పు దాకా కొర్రలు కానీ లేకపోతే ఎనీ మిల్లెట్స్ సామలు ఇట్లా అవి లేదా బ్రౌన్ రైస్ రేత్రల్లా నానబెట్టేసుకుని ఉంచుకోండి సో ఈ రెండు కప్పులు మొలకలతో ఒక అరకప్పు మనం కొర్రలు తీసేసుకొని మనం మిక్సీ వేసేసుకుంటే దాంట్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాం అనుకో దోశ లాగా వేసేసుకొని అలా కూడా తీసుకుంటాను అనమాట లేదా ఇలా ప్లెయిన్ మొలకైనా తీసుకుంటాను లేదా ఈ మొలకల్లో మనం ఒక వన్ స్పూన్ దాకా హనీ కూడా వేసుకోవచ్చు సో హనీ వేసేసుకొని ఇలా అయినా తీసుకుంటాను అంటే డైలీ ఇట్లానే తీసుకుంటానో కదా ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కోలా అనమాట సో ఇవాళ అయితే నేను ఇది తీసుకుంటున్నాను సో ఇవి నేను చూపిస్తున్నాను ఇవాళ అయితే నేను ఒక కప్పు దాకా మొలకలు విత్ హనీ తీసుకుంటున్నాను ఒక ఐదు వాల్నట్స్ తీసుకుంటున్నాను అండ్ ఒక పది దాకా బాదం పప్పు తీసుకుంటున్నాను అండ్ ఒక రెండు ఖర్జూరాలు కూడా నేను తీసుకుంటున్నాను అనమాట సో మీరు ఉదయం పూట ఈ డ్రై ఫ్రూట్సే కాదండి ఎనీ డ్రై ఫ్రూట్స్ అంటే లైక్ జీడిపప్పు కానీ లేదా కిస్మిస్ కానీ ఇవి అయినా మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట సో వీటన్నిట్లో ఏంటంటే మనకి కార్బ్స్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి ప్రోటీన్ ఫుడ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అప్పుడు మనం వెయిట్ గెయిన్ అవ్వకుండా ఉంటాం సో దాంతో పాటు ఎనీ ఒక ఒక సీజనల్ ఫ్రూట్ అనేది తీసుకుంటాను అనమాట ఇవాళ అయితే యాపిల్ తీసుకుంటున్నాను
పెసరట్టు కూడా మీరు వేసుకోవచ్చు అండి ఇందాక నేను చెప్పా కదా దాని క్వాంటిటీస్ నేనైతే బ్రౌన్ రైస్ తీసుకొని చేసుకుంటాను అనమాట బ్రౌన్ రైస్ రేత్రంతా నానేసేసి పొద్దున్నే హాఫ్ కప్పు బ్రౌన్ రైస్ అండ్ ఈ మొలకలు కలిపేసి నేను దోశలా చేసుకుంటాను లేదా ఒక్కొక్క రోజు ఇలా నేను కార్న్ఫ్లెక్స్ కూడా తినేస్తాను అనమాట ఒక వన్ గ్లాస్ దాకా పాలు తీసుకొని అందులో మన కార్న్ఫ్లెక్స్ ఉంటాయి కదా ఇవి మనకి బయట మార్కెట్లో దొరుకుతాయి కదా సో ఇలా కూడా నేను తీసుకుంటాను అనమాట బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆప్షన్స్ కింద అంటే ఇవాళ నేను కొన్ని మీకు చూపిస్తున్నాను ఏమేమి తీసుకుంటాను అనేది సో ఇదే కాకుండా మనకి గోధుమ రవ్వ ఉంటుంది కదా సో నేను గోధుమ రవ్వ ఉప్మా కూడా తీసుకో తీసుకుంటానండి ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ కింద మనం గోధుమ రవ్వలో అన్ని వెజిటేబుల్స్ వేసుకుంటాను అంటే క్యారెట్టు బంగాళదుంప పొటాటోసు క్యారెట్టు అన్ని వేసేసుకొని బీన్స్ కానీ బీన్స్ కూడా వేసేసుకోవచ్చు ఇది నేను ప్రొసీజర్ అయితే చూపించట్లేదు ఎందుకంటే మనందరికీ తెలిసిందే కదా ఎలా చేసుకోవాలి అని చెప్పి గోధుమ రవ్వ ఉప్మా అనేది సో ఇవాళ నేను ఒక మూడు ఆప్షన్స్ మీకు చూపించాను ఇట్లా మీకు ఏ నచ్చితే అవి మీ ఇష్టం వచ్చింది తీసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇట్లా మనము గ్రీన్ టీ అయినా తీసుకోవచ్చు అండి మామూలు టీ అనేది ఎప్పుడన్నా ఒకసారి తీసుకోవచ్చులే కానీ డైలీ మాత్రం తీసుకోపోవటమే బెస్ట్ అనమాట నేనైతే మాత్రం నాకు టీలు అలవాటు లేదు అసలు నేను ఏ టీను ఏ టీ తాగను గ్రీన్ టీ తాగను అండ్ మామూలు టీ కూడా తాగను అనమాట సో మనం గ్రీన్ టీలో కావాలి అనుకుంటే ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ దాకా హనీ వేసుకోవచ్చు సో హనీ వాడుకోవటం వల్ల పెద్ద ఇబ్బంది లేదు సో డైలీ ఒక టూ టు త్రీ స్పూన్స్ దాకా హనీ అయితే నేను వాడతాను మొలకల్లో కానీ లేదా ఎట్లా కొట్లా వేరే రకంగా అయినా నేను తీసుకుంటుంటాను సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ కింద అయితే ఇలా ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్కటి తింటాను అనమాట అలా అని వీక్ మొత్తము ఇవే తిననండి వీక్లో ఒక వన్ డే ఒక్కొక్క రోజు రెండు రెండు సార్లు లేదా మూడు సార్లు కూడా నాకు పడుతుంటుంది అండ్ దోశ కానీ ఇడ్లీ కానీ లేదా మైసూర్ బోండా కానీ లేదా పూరి కానీ ఇలా కూడా తీసుకుంటాను కాకపోతే నేను ఏది వాడినా కూడా ఆల్మోస్ట్ కోకోనట్ ఆయిలే తీసుకుంటానండి రిఫైండ్ ఆయిల్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఇంట్లో వాడకం అయితే ఆపేసాం అనమాట కాకపోతే కొన్నిట్లో ఇంకా కోకోనట్ ఆయిల్ మనకి కొంచెం స్మెల్ అలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు నేను రిఫైండ్ ఆయిల్స్ కూడా ఎప్పుడన్నా ఒకసారి వాడుతుంటాను అలా మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట టేస్టీ ఫుడ్స్ కూడా డైలీ ఇవే తీసుకోవాలని కాదు సో దీంతో పాటు ఏంటంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు నేను మార్నింగ్ వాకింగ్ కానీ లేదా నేను ఎక్సర్సైజెస్ కానీ చేస్తుంటాను ఎక్సర్సైజెస్ మార్నింగ్ ఉన్నది చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడైతే మాత్రం ఈ మధ్య నేను చెయ్యట్లేదండి ఎందుకంటే నాకు ప్రఖ్యాత్ కొంచెం పెద్దోడు అయిపోయాడు కదా సో నా ప్రఖ్యాత్తోనే అది వాకింగ్ లాగా అయిపోతుంది సో అందుకనే నేనైతే మాత్రం ఎక్సర్సైజ్ వాకింగ్ చేయకపోయినా కూడా వెయిట్ గెయిన్ అనేది అవ్వలేదు కాకపోతే కుదిరితే మాత్రం చెయ్యండి చేస్తే చాలా మంచిది అనమాట సో బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆప్షన్స్ అయితే ఇవి అండ్ నెక్స్ట్ నేను లంచ్ ఏం తీసుకుంటాను అనేది మీకు చూపిస్తాను అండ్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ కింద బ్రౌన్ రైస్ తీసుకుంటాను వైట్ రైస్ అయితే వాడనండి నేను సో బ్రౌన్ రైస్ వచ్చేసరికి ఒక కప్పు బ్రౌన్ రైస్ తీసుకుంటే ఒక ఫోర్ కప్స్ దాకా వాటర్ పడతాయి నేను వాడే బ్రౌన్ రైస్ మాత్రము ఆర్గానిక్ బ్రౌన్ రైస్ వాడుతున్నాను అందుకని ఎక్కువ పడుతున్నాయేమో మీరు ఏది తీసుకుంటే అది చూసుకోండి అండ్ ఇవి ఒక టూ టు త్రీ అవర్స్ మనం నాన్ పెట్టుకున్నాం అనుకో బ్రౌన్ రైస్ అనేవి మనకి కొంచెం పొడి పొడిగా వచ్చిందండి ముద్ద ముద్దగా కూడా రాదనమాట సో చూడండి ఇలా వచ్చింది మీరు మీరు ఈ బ్రౌన్ రైస్ బదులు మామూలుగా ఎనీ మిల్లెట్స్ కొర్రలు సామలు అండు కొర్రలు అంటారు కదా అవైనా తీసుకోవచ్చు నేనైతే మాత్రం మా వస్తువులు తీసుకోలేకపోయాను సో అందుకని బ్రౌన్ రైస్ తీసుకుంటాను ఎప్పుడన్నా ఒకసారి నేను చపాతి కూడా తీసుకుంటాను ఒక రెండు చపాతి అండ్ ఏ కర్రీ ఉంటే ఆ కర్రీ పెట్టుకుంటాను అండ్ ఇట్లా బ్రౌన్ రైస్లో ఇవా ఏ కర్రీ చేసుకుంటే ఆ కర్రీ అండి సో రైస్ ఒక కప్పు ఉంటే కర్రీ అనేది మనం రెండు కప్పుల దాకా తీసుకోవాలి అప్పుడే చాలా మంచిది అనమాట మనకి హెల్త్కి అండ్ ఒక బాయిల్డ్ ఎగ్ సో ఎగ్ అనేది నేను డైలీ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ లేదా లంచ్ కింద కానీ లేదా డిన్నర్ కింద కానీ ఏదో ఒక రకంగా డైలీ ఒక వన్ ఎగ్ అనేది నేను కవర్ చేస్తాను అనమాట సో మీకు జస్ట్ ఆప్షనల్ చెప్తున్నా నేను ఇట్లా నేను తీసుకుంటాను అని చెప్పి అండ్ ఒక వన్ కప్ దాకా కార్డ్ కూడా తీసుకుంటాను సో ఇవాళ అయితే నేను టమోటా దాల్ చేశాను సో అందుకని చెప్పి ఇది చూపిస్తున్నాను సో బ్రౌన్ రైస్ చూసారా ఎంత కొంచెం పొడి పొడిగానే వచ్చేసింది సో మనం ఒక టూ టు త్రీ అవర్స్ నానబెట్టేసుకున్నాం అనుకో చాలా బాగా వచ్చిద్ది అనమాట సో మీరు కావాలంటే కూరలైనా తీసుకోవచ్చు చెప్పా కదా లేదా మన రాగులు లేకపోతే జొన్నలు ఇలా కూడా మీరు కావాలంటే తీసుకోవచ్చు
నాకు వైట్ రైస్ అనే నేను తీసుకుంటాను లేదా బిర్యానీ కూడా తీసుకుంటాను ఆ టూ డేస్ లో ఒక రోజు వైట్ రైస్ అండ్ ఒక రోజు బిర్యానీ కూడా తీసుకుంటాను సో మిగతా ఫైవ్ డేస్ మాత్రము ఇలానే నేను తీసుకుంటాను అప్పుడప్పుడు చపాతీ కూడా తీసుకుంటాను ఒక రెండు చపాతీ తీసుకొని మనకి ఏ కర్రీ ఉంటే ఆ కర్రీ పెట్టేసుకొని తింటాం అనమాట సో లంచ్ ఆప్షన్స్ అయితే నేను తీసుకునేవి ఇవి సో ఇంకిప్పుడు మనము డిన్నర్ డిన్నర్ కి నేనేం చేస్తాను అనేది చూపిస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ నేను డిన్నర్ కింద ఆల్మోస్ట్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ఇలానే తీసుకుంటాను అనమాట సో మార్నింగ్ అండ్ లంచ్ కొంచెం హెవీగా తిన్నా డిన్నర్ మాత్రం ఆల్మోస్ట్ ఇలానే తీసుకుంటా డైలీ ఇవాళ కీర దోశ తీసుకున్నాను అండ్ ఇవి క్యారెట్ సో హాఫ్ బాయిల్డ్ క్యారెట్ అనమాట ఫుల్ బాయిల్ కాదు సో ఇలా మనము క్యారెట్ ని ఒక పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ వేసేసుకొని ఒక రెండు మూడు స్పూన్ల దాకా జస్ట్ వాటర్ ఊరికే అలా చల్లేసుకుంటాను అనమాట అలా చల్లేసేసుకొని మనం దీన్ని కుక్కర్ లో పెట్టేసేసుకొని ఒక టూ విజిల్స్ వస్తే చాలండి మనం కనుక ఎక్కువ బాయిల్ అయింది అనుకో దాంట్లో ఉన్న మినరల్స్ విటమిన్స్ అన్ని పోతాయి అనమాట సో ఇలా నేను ఇవాళైతే క్యారెట్ తీసుకుంటున్నాను అండ్ బ్రోకలీ తీసుకుంటాను ఒక్కొక్క రోజు లేదా బీన్స్ వీటన్నిటిని కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని తీసుకుంటాను సాల్ట్ లేని మాత్రం అసలు తినలేను అనమాట నేను మాత్రం ఇట్లా వెజిటేబుల్స్ ఎనీ వెజిటేబుల్స్ తీసుకోవచ్చు అండ్ దాంతో పాటు ఎనీ సీజనల్ ఫ్రూట్ లైక్ మ్యాంగోస్ కానీ లేదా జామకాయ కానీ అలా తీసుకోవచ్చు నేనైతే ఇవాళ యాపిల్ తీసుకుంటున్నాను అండి సో ఇలా తీసుకున్న తర్వాత కూడా మనకి ఆకలి అనిపిస్తే మనము నైట్ కూడా బాయిల్ లెగ్స్ అనేది తీసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ నేను బాయిల్ లెగ్స్ తీసుకునేటప్పుడు నైట్ మాత్రం ఎల్లో తీసుకోనండి ఓన్లీ వైట్ ఒక వన్ ఎగ్ మాత్రం తీసుకుంటాను సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా నేనైతే డిన్నర్ కింద మ్యాక్సిమం ఇలానే తీసుకుంటానండి డిన్నర్ కింద దోశలు కానీ పూరీలు అలానే తీసుకున్నాను అనమాట అంటే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ లంచ్ కావాలంటే ఎప్పుడన్నా ఒకసారి నేను చెప్పగా వీక్లీ ట్వైస్ అలా తీసుకుంటాను డిన్నర్ కింద అయితే ఇదే తీసుకుంటాను అండ్ ఇంకొకటి అట్లానే నేను మధ్యలో ఇవి తీసుకుంటున్నప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ లంచ్ తీసుకున్నప్పుడు వెయిట్ గెయిన్ ఎందుకు అవను అంటే నేను తీసుకుంటుంది మార్నింగ్ ఏమన్నా పూరి అండ్ దోశ ఇట్లా తిన్నాను అనిపించింది అనుకో తినాలనిపించినప్పుడు నేను తినేస్తాను ఆ రోజు అండ్ మధ్యాహ్నం లంచ్ అండ్ డిన్నర్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇదే కంటిన్యూ చేస్తాను అనమాట లేదు మధ్యాహ్నం నాకు వైట్ రైస్ తినాలనిపించింది లేదా బిర్యానీ తినాలనిపించింది లేదా ఇంకో రకంగా బటర్ నాన్ తినాలనిపించింది ఇలా తినాలనిపించినప్పుడు నేను తినేస్తానండి సో ఆ రోజు మార్నింగ్ అండ్ నైట్ అనేది సేమ్ కంటిన్యూ చేస్తాను అనమాట సో మీకు కావాలంటే నైట్ కావాలంటే నైట్ అయినా తినొచ్చండి గారెలు లేదా అలాంటి తినాలనిపిస్తే నైట్ కూడా తినండి బట్ మార్నింగ్ అండ్ లంచ్ సేమ్ కంటిన్యూ చేయండి సో అలా అవ్వటం వల్ల మనం వెయిట్ గెయిన్ అనేది అవ్వకుండా ఉండే ఉంటాం అనమాట అండ్ ఒక్కొక్కసారి మనం టెంప్ట్ అవుతాము నేను కూడా అయితే చాలా సార్లు టెంప్ట్ అవుతాను సో మార్నింగ్ తిన్నాను అండ్ మధ్యాహ్నము హెవీగా తినేస్తాను సో అలా తిన్నప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే నెక్స్ట్ డే వచ్చేసరికి నార్మల్ ఇప్పుడు నేను మూడు కోట్లు ఎలా చెప్పానో అలానే తీసుకుంటాను లేదా ఒక రోజు పాస్టింగ్ ఉండను సో అలా అలా ఉండటం వల్ల మనం ముందు రోజు కొంచెం హెవీగా తింటాం కదా సో అవి కొంచెం కవర్ అయిపోద్ది అనమాట సో అలానే ఇంతవరకే తీసుకోవాలా మనం బయట ఫుడ్స్ అనేవి మీరు తినరాని మీరు అడగచ్చు నేను అయితే తింటానండి ఇప్పుడు నాకు ఐస్ క్రీమ్ అంటే చాలా అంటే చాలా ఇష్టం అలానే నేను డైలీ ఐస్ క్రీమ్ తినకుండా నేను ఉండలేను కదా ఏదో ఒక రోజు మనం మామూలుగా తింటాము ఆ తినేది కూడా ఎలా తీసుకుంటాను అంటే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తినగానే ఫైవ్ మినిట్స్కి ఇమీడియట్గా అట్లా తింటాను అంతేగాని బ్రేక్ఫాస్ట్కి లంచ్కి మధ్యలో నేను తీసుకున్నాను లేదా లంచ్ తినగానే నాకు ఏదైనా స్వీట్ తినాలనిపించింది లంచ్ తినగానే ఇమీడియట్గా ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్కి తింటాను అనమాట సో అలానే తినాలండి మనం డైలీ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే రెండు పూట్ల భోజనం చేస్తేనే చాలా అంటే చాలా ఆరోగ్యం మనకి కాదే మనం అలా ఉండలేం కదా సో మూడు పూట్ల చేస్తాము మనం మూడు పూట్ల కాదు డైలీ వచ్చేసరికి ఒక పదిసార్లు తిన్నట్టు లెక్క ఎందుకంటే మనం లంచ్కి అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి మధ్యలో ఏదో ఒకటి తింటూ ఉంటాం కదా సో అలా తింటాం వల్ల ఏంటంటే మన బాడీలో మెటబాలిజం మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది మనం ఎప్పుడు తిన్నా స్టార్ట్ అయితే అప్పుడు సో అప్పుడు మనం ఈజీగా వెయిట్ గెయిన్ అనేది అవ్వడానికి ఛాన్స్ అయితే ఎక్కువ ఉంటుందండి సో మధ్యలో ఏదైనా నాకు ఆకలి అనిపించింది అనుకో బ్రేక్ఫాస్ట్కి లంచ్కి ఏదైనా కేర్ దోశకాయ అయితే నో క్యాలరీస్ కదా సో కేర్ దోశకాయ తీసుకుంటా లేదా యాపిల్ తింటాను ఇలా ఎనీ ఫ్రూట్స్ తింటాను అనమాట సో ఇలా మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఇయర్కే గారు డైట్ చేసిన తర్వాత మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుద్ది అనిపిస్తుంది నాకు అని ఈ వీడియోని షేర్ చేస్తున్నాను ఇలా ట్రై చేసిన తర్వాత అయితే ఆల్మోస్ట్ వెయిట్ గెయిన్ అనేది అవ్వకుండా ఉంటారండి సో ఇలా చేస్తూ కూడా డైలీ మనం ఒక వన్ అవర్ అనేది వాక
సో నేనైతే ఇలానే నా టేస్ట్లని నేనేమి కంట్రోల్ చేసుకుంటూ నేను లైఫ్ అనేది నేను ఇప్పుడు బతకట్లేదండి టేస్టీ టేస్టీ ఫుడ్ ఫుడ్స్ నేను తినాలనిపించిన పడే నేను తింటూ ఇలా కంట్రోల్ చేసుకుంటూ అయితే నేను ఈ ఎయిట్ మంత్స్ ఇలానే చేశాను అనమాట సో మీకు కూడా యూజ్ అయితే అనిపించి నేను ఈ వీడియో షేర్ చేస్తున్నాను సో ఇవాళ వీడియో అయితే ఇదేనండి మీకు నేను మంచిగా మీకు క్లారిఫై చేశాను అని నాకు అనిపిస్తుంది సో నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి సో మళ్ళీ ఇలాంటి మంచి మంచి యూజ్ఫుల్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఆల్ ఇన్ వన్ రెసిబ్యూషన్ బ్లాగ్స్ బాయ్